നെക്സ്റ്റ് ആണ് എൻകാപ്സുലേറ്റിംഗ് സെക്യൂരിറ്റി പേലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് പി എന്ന് പറയും ഇതെന്തിനാണ് എൻകാപ്സുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് എൻക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുക എന്തിനാണ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ മെസ്സേജ് കണ്ടൻറ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റിയും ലിമിറ്റഡ് ട്രാഫിക് ഫ്ലോ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റിയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇ എസ് പി ഓക്കെ ഇനി ഇത് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി മാത്രമല്ല ഓപ്ഷനിൽ എന്തും കൂടിയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏജൻ്റ് അതേ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ സർവീസുകളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷണലി ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ സർവീസസ് ഓഫ് ഏജ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻക്രിപ്ഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സോ നമ്മൾ നമ്മുടെ മെസ്സേജ് കണ്ടൻസിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതങ്ങളാണ് ഡി ഇ എസ് യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ട്രിപ്പിൾ ഡി ഇ എസ് യൂസ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ആർ സി ഫൈവ് ഐഡിയ സി എ എസ് ടി ബ്ലോ ഫിഷ് ഈ അൽഗോരിതങ്ങൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഓപ്ഷനിൽ എന്തും കൂടിയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓതൻറ്റിക്കേഷനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അൽഗോരിതം എന്താണ് എച്ച് മാക്ക് അതായത് എം ഡി ഫൈവ് അൽഗോരിതം അതേപോലെ തന്നെ എച്ച് മാക്ക് എസ് ഷാവൺ അൽഗോരിതം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മാക്ക് എന്ന് പറയണത് ഒരു ഡിഫോൾട്ട് ലെങ്ത് നയൻറ്റി സിക്സ് ബിറ്റ് ഡിഫോൾട്ട് ലെങ്ത് ഉള്ള മാക്കാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എം ഡി ഫൈവ് ഷാവൺ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യണത് ഇഫ് നീഡഡ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇ എസ് പിക്ക് അകത്തുള്ള ഫീൽഡുകൾ ഇ എസ് പി ഫോർമാറ്റ് അതായത് തേർട്ടി ടു ബിറ്റാണ് ഫസ്റ്റ് എസ് പി ഐ സെക്യൂരിറ്റി പാരാമീറ്റർ ഇൻഡെക്സ് എന്തിനാണ് സെക്യൂരിറ്റി അസോസിയേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ദെൻ ഒരു കൗണ്ടർ സീക്വൻസ് നമ്പർ ദെൻ നമ്മുടെ ഡാറ്റ പേലോഡ് ഡാറ്റ ദെൻ അഡീഷണലായിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും കുറച്ച് പാഡിങ് ഡാറ്റ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എറർ ഡിറ്റക്ഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ പാഡിങ് ഡാറ്റ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ സോ പാഡിങ് ഡാറ്റ അപ്പോൾ പാഡ് ലെങ്ത്തും പറയും നെക്സ്റ്റ് ഹെഡറും പറയുകയില് ദെൻ നമ്മുടെ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ഡാറ്റ മാക്കൊക്കെ വരുന്നത് വേരിയബിൾ ലെങ്ത്ത് സോ ഈ റെഡിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി കവറേജ് ആണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദെൻ മുകളിൽ നിന്ന് മുതൽ ഇതുവരെ പാഡിങ് വരെ വരുന്നത് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ കവറേജ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ പി സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഒരു ഇ എസ് പി ഫോർമാറ്റാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഐ പി സെക്യൂരിറ്റി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഐ പി സെക്യൂരിറ്റിയുടെ രണ്ട് സർവീസുകളാണ് സെക്യൂരിറ്റി സർവീസുകളാണ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രോ സർവീസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പ്രോട്ടോകോളാണ് എ എച്ച് ഇ എസ് പി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇ എസ് പി ഫോർമാറ്റ് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫിഗറാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇ എസ് പി പാക്കറ്റിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഫീൽഡുകളാണ് എസ് പി ഐ സെക്യൂരിറ്റി പാരാമീറ്റർ ഇൻഡെക്സ് സീക്വൻസ് നമ്പർ പേലോഡ് പാഡിങ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ഡാറ്റ ഒക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പാഡ് ലെങ്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എത്ര പാഡ് ബൈറ്റ്സ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഡ് ലെങ്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഹെഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഡാറ്റയാണ് പേലോഡിനകത്ത് പേലോഡ് ഡാറ്റ ഫീൽഡിനകത്ത് വരുന്ന ഡാറ്റയുടെ ടൈപ്പ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഹെഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ഡാറ്റ ഓക്കെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ചെക്ക് വാല്യൂ ഒക്കെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസാണ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ഡാറ്റ ഫീൽഡിനകത്ത് വരുന്നത് ഇനി ഈ എസ് പിയിൽ വരുന്ന രണ്ട് മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോഡ് ആൻഡ് ടണൽ മോഡ് സോ എ എച്ചിലും ഈ രണ്ട് മോഡും യൂസ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലും രണ്ട് മോഡ് സോ ടു മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോഡ് ദെൻ ടണൽ മോഡ് ഓക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോഡും ടണൽ മോഡും അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് സേഫ് സർവീസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോഡ് സെക്യൂരിറ്റി അസോസിയേഷൻ ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഹോസ്റ്റുകൾക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എൻക്രിപ്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻക്രിപ്ഷൻ ഈസ് പ്രൊവൈഡ് ഡയറക്റ്റ്ലി ബിറ്റ്വീൻ ടു ഹോസ്റ്റ് ദിസ് ഈസ് സപ്പോർട്
ഓക്കെ ബൈ യൂസിങ് ആൻഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഇവർ തമ്മിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഡാറ്റാസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇവരൊരിക്കലും ഔട്ട്സൈഡിലുള്ള ഒരു ഹോസ്റ്റുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യില്ല സോ അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ടണൽ മോഡ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വിർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വിർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് വി പി എ ഈ ഫിഗർ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ ടണൽ മോഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ എക്സാമിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കാം കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇവിടെ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇവർ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യും ഓക്കെ ത്രൂ എന്ത് വഴി ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എല്ലാവരും തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആകും ഒരിക്കലും ഔട്ട്സൈഡിലുള്ള ഒരു ഹോസ്റ്റുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇതൊക്കെ കോർപ്പറേറ്റ് നെറ്റ്വർക്കുകളാണ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ടണൽ മോഡ് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോഡിൻ്റെയും ടണൽ മോഡിൻ്റെയും നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോഡിൽ നമ്മൾ ടി സി ബി സെഗ്മെൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നെറ്റ് ഇൻ്റർണൽ നെറ്റ്വർക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫിഗർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഈ ഫിഗർ ഇത് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോഡ് ഇത് ടണൽ മോഡ് സോ ബൈ യൂസിങ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോഡ് ആൻഡ് ടണൽ മോഡ് ഐ പി സെക്യൂരിറ്റി ഇ ഇ എസ് പി സർവീസസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ ഈ സെഷനിൽ പഠിക്കാനുണ്ടാവുക നമ്മൾ ഐ പി വി ഫോറും ഐ പി വി സിക്സും എടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഐ പി വി ഫോറിലും ഐ പി വി സിക്സിലും ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇ എസ് പി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ടണൽ മോഡിൽ ഇ എസ് പി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏ എച്ചിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഇ എസ് പി ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇ എസ് പി എന്തിനാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് പറയുക അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അൽഗോരിതങ്ങൾ ഇന്നതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ദെൻ ഹെഡർ ഫീൽഡ് പറയുക ദെൻ രണ്ട് മോഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് അലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോഡും ടണൽ മോഡ് ഇനി നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഇത് ഈസ് ടു മോഡ്സ് അല്ലേ ഇൻ ഐ പി വി ഫോർ ആൻഡ് ഐ പി വി സിക്സ് ഐ പി വി ഫോറിലും ഐ പി വി സിക്സിലും ഈ രണ്ട് മോഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഐ പി വി ഫോറിൻ്റെ ഹെഡർ ഫോർമാറ്റ് ഇതാണ് ഐ പി വി സിക്സിൻ്റെ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇ എസ് പി അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഐ പി വി ഫോറിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോഡിൽ നമ്മൾ ടി ഇ എസ് പി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേപോലത്തെ ടണൽ മോഡിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഫിഗറുകളിൽ വരയ്ക്കേണ്ടത് സോ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോഡിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോഡ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോഡിൽ എ എച്ച് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വരിക ഒറിജിനൽ ഐ പി ഹെഡറിൻ്റെയും ടി സി പിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് തന്നെ വരിക സോ ഇവിടെ അവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇ എസ് പി വരും ഇൻ ഐ പി വി ഫോർ ഇനി ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോഡിൽ ഇ എസ് പി വരുമ്പോൾ ഐ പി വി സിക്സിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഈ എ എച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വരുന്നത് ഹോപ്പ് ബൈ ഹോപ്പ് ദെൻ എ എച്ച് ദൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരുന്ന് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതും എളുപ്പത്തിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒറിജിനലിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ടി സി പി ഡിയും ഇടയിൽ എന്തൊക്കെ വരും ഹോപ്പ് ബൈ ഹോപ്പ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ റൗട്ടിങ് ഫ്രാഗ്മെൻസ് ഇ എസ് പി ഹെഡർ ദെൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പിന്നെ ആയിരിക്കും ടി സി പിയും അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റയും വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ദ ഐ പി വി സിക്സിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോഡ് ഇ എസ് പി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇ എസ് പി ഹെഡർ ഇവിടെയാണ് വരും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ടണൽ മോഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടണൽ മോഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐ പി വി ഫോറിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക നമുക്കറിയാം ടണൽ മോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെയർ പാക്കറ്റിനെയും എൻ്റെയർ ഐ പി പാക്കറ്റിനെയും എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും എൻ്റെയർ ഇന്നർ ഐ പി പാക്കറ്റിന് പേലോഡിനെയും ഐ പി ഹെഡറിനെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും ചെയ്യും ഓപ്ഷനിൽ ഓതൻറ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ചെയ്യും ട്രാൻസ്പോർട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ പി ഹെഡറിനെ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടണൽ മോഡ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക ഐ പി വി ഫോർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ന്യൂ ഐ പി ഹെഡറും ഒരു ഒറിജിനൽ ഐ പി ഹെഡറിൻ്റെയും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ
അപ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷൻ എന്താണ് ഇ എസ് പി ഹെഡർ മുതൽക്ക് ലാസ്റ്റ് വരെ എന്താണ് ഓതന്റിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ഒറിജിനൽ ഐ പി ഹെഡർ മുതൽ എന്തായിരിക്കും എൻക്രിപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ടണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോഡിൽ ടണൽ മോഡിലോ ഐ പി വി ഫോറോ ഐ പി വി സിക്സിലും നമ്മൾ ഇ എസ് പി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇ എസ് പി ഹെഡർ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് സോ നമ്മൾ ഐ പി വി ഫോറിൽ വരുമ്പോൾ ഒറിജിനൽ ഐ പി ഹെഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടി സി പി ഡി അടയിലാണ് ഇ എസ് പി ഹെഡർ വരിക ഓക്കെ സോ ഇത്രയും പോർഷൻസ് എന്തായിരിക്കും എൻക്രിപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇത്രയും പോർഷൻ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ഓതന്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യണതോ സോറി ടി സി പി മുതൽ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി നമ്മളിവിടെ ഇ എസ് പി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പം ഇ എസ് പി വരുന്ന സമയത്ത് ഇ എസ് പി ഹെഡർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒപ്പം തന്നെ ഇ എസ് പി ടേ ട്രെയിലറും വരും അതേപോലെ തന്നെ ഓതന്റിക്കേഷനും ഓക്കെ സോ ഇ എസ് ടി സി പി മുതൽ ഇതുവരെ എന്തായിരിക്കും ഇത്ര എന്തായിരിക്കും ഓതന്റിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും സോറി എൻക്രിപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ദെൻ ഇ എസ് പി മുതൽ ഇതുവരെ എന്തായിരിക്കും ഓതന്റിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഐ പി വി സിക്സ് എടുക്കുകയാണ് ഐ പി വി സിക്സിൽ നമ്മൾ ടണൽ മോഡ് സോറി ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോഡ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് മുതൽ വരും ഇ എസ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മുതൽ ട്രെയിലർ വരെ ഓ എൻക്രിപ്ഷനും ഇ എസ് പി ഹെഡർ മുതൽ ഓതന്റിക്കേഷനും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഇ എസ് പിയിൽ ഇ എസ് പി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അൽഗോരിതംസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഹെഡർ ഫീൽഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് മോഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് മോഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലും നമ്മൾ ഐ പി വി ഫോറും ഐ പി വി സിക്സിലും വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫോർമാറ്റ് വരിക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ ഇ എസ് പി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കമ്പൈനിങ് സെക്യൂരിറ്റി അസോസിയേഷൻ നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് കമ്പൈനിങ് എസ് എ 